हेलो दोस्तों कामयाब डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं पहुंचा हूँ फीड कस्टमाइज कराने के लिए और सर्दियों में कौन सा फीड सही रहता है अगर एक 25 से 30 लीटर वाली गाय है तो मैं आज सर के पास से जो ज़्यादा दूध और पशु गर्मी में भी समय पर आ जाए उस तरह का फार्मूला शेयर करूँगा और साथ में कि डी ऐड करवाते हैं तो डी में और साबुत सोयाबीन में क्या डिफरेंट होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे सर आजकल जो क्लाइमेट चेंज होता है और जिस तरह से ऋतु का चेंज होना तो काफ़ी बार एस एन एप और फैट भी डाउन होता है तो कभी कभी हम बाईपास फैट भी ऐड कराते हैं फीड में फिर भी फैट इंक्रीज नहीं होती तो सर्दियों में एक ऐसा फीड का फॉर्मूला कि जिसे दूध भी बढ़े फैट भी बढ़े और एस एन एप भी बढ़े तो उस हिसाब से जो पहला मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि फैट की समस्या आने का मेन कारण सर हमें देखना पड़ेगा कि गोबर में क्या जा रहा है गोबर अपना कैसे आ रहा है मतलब डाइजेशन अगर पशु का ठीक है सही आ रहा है गोबर सही तरीके से आ रहा है तो उसका डाइजेशन कम्प्लीटली परफेक्ट होगा तो उसका फैट एस एन एफ और दूध तीनों सही रहेगा अगर उसमें यही गड़बड़ी है तो सारी चीज़ें में गड़बड़ी हो सकती है दूसरा एक फॉर्मूलेशन नॉर्मल चीज़ है फॉर्मूलेशन के हिसाब से आप देखो तो उसमें एक 25 लीटर दूध देने वाली 20 से 25 लीटर दूध देने वाली एनिमल है तो उसका फॉर्मूलेशन चाहिए तो हमें चाहिए क्या चाहिए उसके अंदर तो इक्कीस से बाईस प्रोटीन डालोगे आप चार से पाँच परसेंट के आसपास आपको फैट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको सर कॉटन सीड यूज़ करना पड़ेगा फैट के लिए या फिर राइस पॉलिसी यूज़ करना पड़ेगा तो सर आपको फैट मिलेगा अंदर से तो सर ये यूज़ करते हैं तो कभी कभी फाइबर की डेफिशिएंसी के बजाय उसके कारण भी कभी कभी फैट में प्रॉब्लम होता है बिल्कुल सर एन और ए दो चीज़ें हैं जो कितना डाइजेस्ट होता है वो भी डिपेंड करता है फाइबर भी मेन रोल है फाइबर डाइजेशन कैसा है कितना है तो फैट बढ़ाने के लिए मेन रोल पे करता है उसमें तो सबसे अच्छा फाइबर के लिए स्रोत सर फीड में सर हम चोकर यूज करते हैं सबसे बढ़िया फाइबर का सोर्स है गेहूं का चोकर का चोकर तो उससे अच्छा डाइजेशन भी रहता है और थोड़ी बहुत एनर्जी भी अच्छी मिल जाती है तो सर ज्यादा दूध देने वाला जो पशु होता है अक्सर गाय के तीस लीटर या पैंतीस लीटर तो फीड फॉर्मुलेशन जब हम बनवाते हैं तो उसमें सरसों की डी सोयाबीन की डीओसी तो काफ़ी पशुपालक बोलते हैं कि अगर साबुत सोयाबीन देते हैं या केक देते हैं या डीओसी देते हैं तो तीनों में डिफरेंट क्या होता है सर साबुत मतलब कि पूरा का पूरा अगर सोया डालते हैं तो उसमें क्या रहेगा सर वो कच्चा है उसमें तेल की मात्रा भी ज़्यादा है प्रोटीन कम रहेगा उसमें उसकी डाइजेस्टिबिलिटी है वो भी थोड़ी वीक रहेगी तो साबुत से अगर केक में प्रोटीन बढ़ता है और केक से भी डीओसी में प्रोटीन बढ़ता है जैसे जैसे ऑयल निकलता जाएगा उसमें से उतना प्रोटीन लेवल उसका हाई होता है तो उस हिसाब से अगर हम 30 तीस लीटर वाली गाय का अगर फीड बनाएंगे और सभी चीज़ें साबुत या केक लेंगे तो जो 24 परसेंट प्रोटीन करना है तो वो सेट नहीं हो पाएगा सर नहीं सर उसमें आपको डी डालना पड़ेगा ताकि आपको कम मात्रा में आप डी से अच्छा प्रोटीन ले सकते हो सर तो सर डी का मीनिंग्स क्या होता है डी ऑयल केक सिंपल मतलब है उसमें ऑयल नहीं है केक है कि उसके बाद भी ऑयल निकालने के बाद जो बनता है वो डी ओ सी है डी ऑयल केक तो सर एक ऐसा फॉर्मूला कि कोई भी पशुपालक अगर बनाना चाहे या कस्टमाइज करवाना चाहे तो का, आपका काफ़ी अच्छा नॉलेज है और आपका जो फीड है वो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट भी है तो उस हिसाब से आप एक ऐसा फॉर्मूला दीजिए मैं बाद में वीडियो में नंबर भी एडिट करूंगा अगर किसी को फीड बनवाना है या कोई क्वेश्चन है जी सर मैं अपना फॉर्मूला में अगर एवरेज 25 लीटर से ऊपर की गाय है तो उसके लिए एवरेज में एक फॉर्मूला है मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें आप 10 किलो मूँगफली का खल ले सकते हो 30 किलो मक्का एवरेज है ब्रोकन राइस है मतलब कणकी 7 किलो ले सकते हो रेपसी डीओसी है वो 13 परसेंट है मतलब 13 किलो है उड़द है मेरे पास उड़द की चूरी है या कोई भी चूरी आप दस किलो ले सकते हो उसके अलावा हमें कपास बिनोला जो है 
वो बिनोला पूरा बिनोला है वो सात किलो लेना है सोया डी ओ सी पाँच परसेंट डाला है मैंने पाँच किलो गेहूं का भूसा मतलब हम चौकर बोल सकते हैं उसको बारह किलो है वो मोलाइसिस गुड़ का गुड़ की रसी है वो तीन परसेंट चार परसेंट आपके अपने हिसाब से डाल सकते हो सर दूसरा एक है सॉल्ट एक परसेंट ले लीजिए एल एस पी पाउडर एक परसेंट ले लीजिए डी सी पी एक परसेंट ले लीजिए ट्रेस मिनरल है वो भी एक परसेंट आप डाल सकते हो सर अगर ट्रेस मिनरल है तो वो चार सौ ग्राम इनफ है सर आपके फीड में अगर ट्रेस है तो अगर नॉर्मल मिनरल है तो एक परसेंट दो परसेंट जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से डालिए सर दूसरा एक आप ऐड कीजिए स्पेशियल लाइव इस्ट जैसे एक केमिन कंपनी का है मेरे पास अभी वाई प्लस एच डी करके उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो वो आप डालिए उस वो टन पे सिर्फ 200 ग्राम डालना है मतलब आप डालिए 70 ग्राम ओनली 100 किलो में तो वो भी एक सही चीज़ है दूसरा एक सोडा एक किलो डाल दीजिए तो इतना है सर ये अपना फॉर्मूला हो गया तो काफ़ी पशुपालक बोलते हैं कि आप फीड कैसे देते हो तो जैसे हम साइलेज के साथ कच्चा फीड दे देते हैं तो पशुपालक को ये समझ नहीं आता है कि कच्चा फीड कैसे देते हैं बिल्कुल तो साथ सर, में कच्चा फीड मैं भी बोलता हूँ कच्चा फीड है अगर मक्का मतलब ऐसे ही ग्राइंड करके आप, आपने दे दिया है तो उसको अनडाइजेस्टिबिलिटी हो सकती है मतलब उसको पचने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है थोड़ा नहीं भी बचेगा गोबर में भी आएगा मैं भी मानता हूँ लेकिन अगर उसको बारीक पीसा हुआ है बिल्कुल बारीक तो आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली है दूसरी चीज ये है कि आप लाइव इस्ट डाल रहे हो लाइव इस्ट का मतलब यही है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगा वो तो प्रॉपर डाइजेस्ट होगा और पूरा का पूरा आपका गोबर गोबर में नहीं आएगा सर और मीठा सोडा भी साथ में बिल्कुल सर वो पी भी मेनटेन रखेगा सर तो सर उस हिसाब से बाईपास फैट आ गया टॉक्सिन बाइंडर आ गया क्योंकि चारे में या साइलेज के थ्रू या फीड के थ्रू आ गया या कुछ भी टॉक्सिसिटी है अगर आपके फीड के अंदर या चारे के अंदर तो उसको थोड़ा बहुत हल्का सा सपोर्ट मिलेगा टॉक्सिसिटी हटाने में और इम्यूनिटी बूस्ट करेगा तो सर ट्रेस मिनरल और जो दूसरे मिनरल्स आते हैं तो हम फीड कस्टमाइज में ट्रेस मिनरल ऐड करवाते हैं तो दोनों का डिफरेंस सर सर दोनों में डिफरेंस ये है कि ट्रेस मिनरल जो है ओनली मिनरल्स है उसके अंदर जिंक कॉपर सिलेनियम कोबाल्ट एट्सेट्रा तो मैंगनीज भी है तो उसमें जो है वो प्योरिटी के हिसाब से डाला हुआ है वो आ, मतलब प्योर है जो मिनरल्स है वो प्योर है तो उसके हिसाब से वो ट्रेस मिनरल हम ऐड करते हैं सर और कैल्शियम और फॉस्फरस के लिए एल एस पी और डी सी पी अलग से ऐड होता है अलग से ऐड करते हैं क्योंकि कैल्शियम और डी सी पी हमारे आ, मतलब फॉस्फरस की डिमांड रहती है कैल्शियम दूध में भी निकलता है तो कैल्शियम हमें अलग से आ, एनिमल को दूध के हिसाब से उसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐड करना पड़ेगा तो इस तरह से अगर हम कस्टमाइज कराएंगे एल एस पी डी सी पी ट्रेस मिनरल बाईपास फैट आएगा प्रोटीन अच्छा रहेगा कार्बोहाइड्रेट तो हीट में आने का जो प्रॉब्लम बी सी एस डाउस में होने का प्रॉब्लम मैं वही बता रहा हूँ सर एक चीज मेन है कि आपके फॉर्म पे दिक्कत क्या है पहले आप दिक्कत जितनी है उसका लिस्ट बना लीजिए आपके फॉर्म पे रिपीट है बी सी एस नहीं बन रहा है दूध नहीं कम आ रहा है फैट कम आ रहा है क्या आ रहा है उसके बाद आपके फॉर्म पे क्या अवेलेबल है फॉर्डर वो लिख लीजिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है और दूसरा आपके फार्म का डेटा होना जरूरी है अगर डेटा है आपके पास ये तीन चीजें हैं, तो आप यहाँ आके भी फीड कस्टमाइज करवा सकते हो कि ये ये डेटा है मेरे पास मुझे प्रोटीन चारे से इतना मिल रहा है तो मेरी गाय को और कितना देना पड़ेगा मेरी गाय की कैपेसिटी क्या रहेगी और उसको क्या चैलेंज देना पड़ेगा उसमें जो रिपीट का इश्यू है तो उसके लिए हमें क्या एक्स्ट्रा डाल के हम उसको मैनेज कर सकते हैं तो हमारे साथ एक एक बढ़िया चीज है कि हम आपको आपके फार्म के हिसाब से बना के देते हैं फिर कस्टमाइज कराएंगे कस्टमाइज करवा के कि आपका फार्म पे रिक्वायरमेंट क्या है और सर अगर आपने ये बोला कि राइस का जो कणकी होता है जी और दूसरी भी काफी चीजें बोली कहीं कोई आउट स्टेट है वहाँ पे कोई चीज नहीं मिलती है तो उस हिसाब से अगर मक्का आप तीसरे भाग का लेते हैं तो उस हिसाब से मैं सिंपल बता दू तीन हिस्सों में बांट लीजिए प्रोटीन का सोर्स 30 परसेंट तीस परसेंट अनाज और 
तीस परसेंट अपना फिलर मतलब चूरी चौकर फाइबर वाला जो सोर्स है वो आ गया तो इस हिसाब से डाल दीजिए फॉर्मुलेशन अपना बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो सर एक मोटा मोटा फिर से कि अगर आपने जो फॉर्मुलेशन बोला वो एकदम सही से बता दीजिए सर वही सही है उसी में फिर से बता देता हूँ मैं दस किलो मूँगफली का केक लेना है तीस किलो मक्का सात किलो कनकी रेपसी डी ओ सी तेरह किलो है अड़द की चूरी या कोई भी कोई चूरी है वो दस किलो है कपास या बिनोला जो है वो सात किलो सोया डी ओ सी पाँच किलो गेहूं का भूसा चौकर जो है वो बारह किलो है मोलाइसिस गुड़ का रसी है वो तीन किलो है एक किलो नमक एक किलो डी सी पी एक किलो एल एस पी पाउडर है चार सौ ग्राम फ्रेश मिनरल है अपना और सत्तर ग्राम अपना लाइविस्ट है एक किलो सोडा है सर यही मोटा मोटा फॉर्मूला है सर तो सर आपने ये जो बताया उसके लिए थैंक यू सर ये फॉर्मूला जो है उसमें 21 से 22 परसेंट प्रोटीन मिलेगा आपको और साढ़े चार से पाँच परसेंट फैट मिलेगा सर थैंक यू